डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल पब्लिक सफेयर जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में बात की है कि मीडिया का एक सेंट्रल रोल रहा है पब्लिक सफेयर की ट्रांसफॉर्मेशन में और पब्लिक सफेयर के जनरेट होने में और जब हम ये बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि मीडिया एक फोर्थ पिलर है स्टेट का और मीडिया कस्टोडियन है पब्लिक इंटरेस्ट का और मीडिया की वजह से ही इनफॉर्म्ड सिटीजनरी पॉलिटिक्स जो है वो पॉसिबल हो सकी है मगर कैरी आर्ग्यूड दैट द प्राइवेटाइजिंग फोर्सेस ऑफ कैपिटलिज्म हैव क्रिएटेड अ मास कमर्शियल कल्चर दैट हैज रिप्लेस द पब्लिक सफेयर जो मार्केट फोर्सेस हैं इन्होंने इतना ज़्यादा कमर्शलाइज किया है हर चीज़ को कि आपका मीडिया भी जो है वो कमर्शलाइज हो चुका हुआ है और इंस्टेड ऑफ सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक दे आर मोस्टली बिकमिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट एंड द एवोल्यूशन ऑफ मोनोपली कैपिटलिज्म हैज़ डैमेज द पब्लिक फेयर जैसे जैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम की एक्सटेंशन हुई है और मोनोपली uh, हुई है नेशन स्टेट्स की तो इस वजह से uh, जो है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू वेरियस टैक्टर्स जो है वो मॉनिटर और सुपरवाइज किया जाता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पब्लिक रिलेशन फॉर्म्स एंड द डील्स दे मेड विद ईच अदर एंड विद द स्टेट फाइल एक्सक्लूडिंग द पब्लिक लेट टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द रैशनल पब्लिक डिस्कोर्स विद पावर पॉलिटिक्स तो मीडिया के कमर्शलाइज होने से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनने से जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपेंडेंट हो गई हुई हैं एडवर्टाइजमेंट पे फंडिंग पे और जब नेशन स्टेट्स और जो मार्केट फोर्सेस हैं जब वो अपना जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन टू एंगेज द सिटीजन इन अ रैशनल पब्लिक डिस्कोर्स इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द एलिट एंड द एक्टर्स ऑफ द पावर पॉलिटिक्स सो फॉलोइंग द चेंजिंग कम्युनिकेशन इकोलॉजी द पब्लिक अफेयर हैज बीन डिस्कवर्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन तो अब जो है मीडिया बजाय के पब्लिक डिस्कोर्स को प्रोपोगेट करे और उसको प्रोटेक्ट करे अब वो बन गया है एक तरह से एडवर्टाइजमेंट चैनल और वो पब्लिक रिलेशंस मैनेज करता है फॉर द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द सिस्टम एंड मीडिया फंक्शन एज अ मैनिपुलेटिव एजेंसी कंट्रोलिंग पब्लिक ओपिनियन तो मीडिया का अब रोल ये नहीं है कि वो सिटीजन सेंट्रिक जो है पब्लिक डिबेट जनरेट करे इंस्टेड कि वो एक तरह से मैनिपुलेटिव एजेंसी बन चुका है जिसमें वो पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करता है और उसको कंट्रोल करता है बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द सिस्टम सो कंट्रोल ऑफ द न्यूज मीडिया इज यूज टू री इनफोर्स द पावर ऑफ ऑटोक्रेटिक रिजीम्स एंड टू डेटर क्रिटिसिजम ऑफ द गवर्नमेंट बाई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ये कंट्रोल क्यों किया जाता है कि आप जो है जो एटोक्रेटिक रिजीम्स की जो पावर है उसको री इनफोर्स करें और क्रिटिसिजम को जितना स्नब हो हो सके वो करें ताकि जो नेशन स्टेट्स हैं या जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंटली चला सकें एंड टू डू दिस दे ऑफ गवर्नमेंट सेंसरशिप को वो यूज करती हैं वो ऑन करती हैं रेडियो टेलीविजन चैनल्स को वो लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पब्लिकेशन पे और जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है इस तरह की गवर्नमेंट्स वो वायलेंस को भी एज अ स्ट्रेटजी यूज़ करती हैं अगेंस्ट जर्नलिस्ट एंड ब्रॉडकास्ट और इस तरह अगर देखें तो डिवेलपिंग कंट्रीज़ में आपको ये फिनमिना बहुत ज़्यादा मिलता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट्स ये तमाम काम कर रही होती हैं